நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கை நல்லா இருக்கலாம் நம்ம தினமும் ஜபம் பண்ணலாம் தினமும் பைபிள் வாசிக்கலாம் நிறையா ப்ரேயர் மீட்டிங்க்கு நிறைய கூட்டங்களுக்கு போகலாம் ஆனால் ஏன் நான் இவ்வளோ பண்ணியோ இவ்வளோ ஜபம் பண்ணியோ நான் இத்தனை வசனங்கள் படித்தோம் இத்தனை தடவை நான் 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 சர்ச்சுக்கு போகும் ஏன் எனக்கு நிறைய ஜபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன் நான் நான் விரும்புகிற விஷயங்கள் நான் ஆசைப்படுற விஷயங்கள் நான் ஜெபிக்கிற விஷயங்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு நம்புகிறேன் ஆனால் அது ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் நடக்கிறது இல்லை என்றைக்கு தான் என்னுடைய ஜபத்துக்கு பதில் வரும் அப்படின்னு நான் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறைய நேரங்களில் ஆண்டவர் மனம் இறங்கணும் கர்த்தர் மனம் மாறணும் அவர் எனக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை இருக்குது ஆனால் உண்மையாகவே ஏன் நமக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கவைகளை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிக்க முடியாமல் போகிறேன் அப்படின்றத நீ நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரைஸ் லாட் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி பரிசுத்தாவே அனைவரே உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த அவிசுவாசத்தை விட்டு நாங்கள் வெளியில் வர்றது எப்படி விசுவாசத்தில் நாங்கள் பலம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக்கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி எப்படி ஆப்ரஹாம் அவருடைய உடல் மறித்ததை அவர் எண்ணாமல் உம்முடைய வார்த்தையை அவர் எண்ணினதினால் அதை பற்றி அவர் சிந்தித்து கொண்டிருந்ததினால் அவருடைய விசுவாசம் பலமுள்ள விசுவாசமாக இருந்தது இந்த சத்தியத்தை இந்த ரகசியங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி எளிமையான முறையில் எங்களோடு எங்களுக்கு புரிகிற விதத்தில் எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதற்காக நன்றி ஆவியானவரே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஹாலி லூயா நம்ம எப்படி இந்த அவிசுவாசத்தை விட்டு எப்படி விசுவாசத்தில் பலப்படுறதுன்றத பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த தகப்பன் ஒருத்தர் தன்னுடைய மகன் தனக்கு இந்த பிரச்சனை வரும்பொழுது தீயில விழுந்து தண்ணீர்ல விழுந்து அந்த சீடர்கள் அவனுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது அவன் பல்லை கடித்து வாயில நுரை தள்ளி அதை கண்களால் இந்த சீஷர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஏற்கனவே விசுவாசம் இருந்தும் அவங்க ஏற்கனவே பல நோய்களை ஓட்டியும் அவங்க ஏற்கனவே நிறைய நோயாளிகளை சுகப்படுத்தியும் அவங்க கண்களால் பார்த்த அந்த சம்பவம் எப்படி அவங்களுக்கு அவிசுவாசத்தை கொண்டு வருதுன்றதை பார்க்குறோம் தொடர்ந்து மாக்கு ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் உடனே உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி என்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் உதவி செய்யும் அப்போ இங்க அந்த மகனின் தகப்பன் என்ன சொல்றாருன்னா நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனா என்னுடைய அவிசுவாசத்தை நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தவங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு அவிசுவாசம் வருவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ விசுவாசமும் அவிசுவாசமும் ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தருக்குள்ளே செயல்படலாம் அது ஒரே நேரத்தில் செயல்படுறதுனால தான் அவங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தும் அவங்க எதோ விசுவாசிக்கிறாங்களோ அதை என்ன செய்ய முடியல அது அவங்களுடைய இயற்கையான கண்களில் அதோடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதோடைய வெளிப்பாட்டை அதோடைய செயல்பாட்டை என்ன செய்ய முடியல அவங்களால காண முடியல நம்ம பைபிள் இருந்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் எப்படி ஆப்ரஹாம் அவருடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அவருடைய அவர் எதோ விசுவாசித்தாரோ அதற்கு எதிர்மறையாக இருந்தும் எப்படி அவருக்குள்ள இந்த அவிசுவாசமானது வராம இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரோமர் நாலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் அவன் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லை அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லை இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லை அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய விசுவாசம் பலமுள்ள விசுவாசமாகவும் இருக்கலாம் ஒருத்தவங்களுடைய விசுவாசம் பலவீனமாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்ககிட்ட விசுவாசம் இருந்தும் அவங்க எதை விசுவாசிக்கிறாங்களோ அது நடக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி ஆப்ரஹாமுடைய விசுவாசம் 
பலவீனம் ஆகாம இருந்தது எதனால அவருடைய விசுவாசம் பலவீனம் ஆகாம இருந்ததுன்னு பாக்கலாம் அவன் ஏற குறைய அவன் ஏற குறைய நூறு வயது உள்ளவனா இருக்கும் போது நூறு வயது உள்ளவனாக இருக்கும் பொழுது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் தன்னுடைய சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் என்னாதிருந்தான் என்னாதிருந்தான் இந்த அவிஸ்வாசமானது மூணு விதத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னா முதலாவது இந்த அவிஸ்வாசம் ஒருத்தவங்களுடைய அறியாமைனால வரும் இப்போ இந்த ஆப்ரஹாமுடைய உதாரணத்தை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் முதல்ல ஆதி ஆகமம் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார் நான் நான் பிள்ளை இல்லாதவன் என்கிட்ட குழந்தை இல்லை அப்படின்றத அவர் நம்பினார் ஏன் அப்படின்னா அவர் வசனம் கொடுக்கப்படல அந்த வசனம் அவருக்கு கொடுத்து இருந்தும் அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா அறியாமல் இருந்தார் என்ன அறியாமல் இருந்தார் கத்தர் எனக்கு எனக்கு ஒரு மகனை கொடுப்பார் என பல தேசங்களுக்கு என்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினார் அப்படின்ற அறிவை அவர் பெறாமல் இருந்தார் அவர்கிட்ட அறியாமல் இருந்ததுனால் அவர் என்ன என்ன நம்பினார் நான் எனக்கு குழந்தை இல்லை எனக்கு பிள்ளைங்க இல்லை என்னுடைய வேலைக்காரன் மூல வேலைக்காரர் மூலமாக தான் எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் அந்த சந்ததி மூலமாக தான் எனக்கு சந்ததிகள் இருக்கும்ன்றது அவர் நம்பினார் அவருடைய அறியாமை அவருக்கு சத்தியம் தெரியாமல் இருந்தது முதல்ல அவருக்கு சத்தியம் தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சத்தியம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய சூழ்நிலைகள் அவருக்கு எதிர்மறையாக இருந்தது ஒருத்தவங்களுக்கு அவிஸ்வாசம் எப்படி வரும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்களுடைய அறியாமைனால் நிறைய பேர் ஏசு கிறிஸ்து அவங்களுடைய சாபங்களை தீர்த்துட்டாருன்றத அறியாம இருக்காங்க நிறைய பேர் ஏசு கிறிஸ்து அவங்களுடைய நோய்களை சுகப்படுத்திட்டாங்கன்றத அறியாம இருக்கிறாங்க ஆப்ரஹாம் வந்து ஏசு கிறிஸ்து கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுப்பார் அவர் பல் நாட்டுக்கு அவர் தந்தையாக்கிற வல்லவராக இருக்கிறார்ன்றத அறியாமாக இருந்த இப்படி அறியாமைனால் நிறைய பேருக்குள்ள என்ன இருக்குது அவிசுவாசம் இருக்குது இதுல இன்னொரு விதமான அவிசுவாசம் எப்படி வரும்னா தவறான நம்பிக்கைனால வருது இந்த தவறான நம்பிக்கை ஏன் வருது அப்படின்னா தவறான விஷயங்களை கத்துக்கிறதுனால அவருடைய வார்த்தைக்கு எதிர்மறையான விஷயங்களை கத்துக்கிறதுனால நீங்க எப்படி சாபத்துல இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு காரணம் உங்களுடைய முன்னோர் ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சாங்க உங்களுடைய முன்னோர்கள் பண்ண பாவத்தினால உங்க நீங்க எப்படி சாபத்துல இருக்கிறீங்க அதனால தான் இந்த நோயில இருக்கிறீங்க அவங்களுடைய பாவத்தினால தான் அந்த சாபத்தினால தான் இந்த நிலைமையில இருக்கிறீங்க இதை யாருமே சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க உங்கள்ட்ட வந்து ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அது தவறான நம்பிக்கைனால் ஆனா இங்க ஆபிரஹாம் சந்திக்கிறது மூன்றாவது விதம் மூன்றாவது விதமான அவிஸ்வாசம் எப்படி வரும் அப்படின்னா கண்களால் நான் பார்க்கிற விஷயம் இயற்கையாக நான் பார்க்கிற குறைபாட்டினால் வர ஒரு விஷயம் இங்கே ஆப்ரஹாம் அவர் கண்ணால் பார்க்கும் பொழுது அவர் முதிர்ந்தவராக இருக்கிறார் அவங்க மனைவியோட உடல் பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து வயது முதிர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்க கர்ப்பம் செத்த நிலையில் இருக்குது இது எல்லோருக்குமே ஏற்படுகின்ற ஒரு அவிஸ்வாசம் இந்த மூன்றாவது அவிஸ்வாசமானது இயற்கையா நான் பார்க்கிற ஒரு குறைபாட்டினால வர அவிஸ்வாசம் முதலாவது அவிஸ்வாசம் எனக்கு உண்மை தெரியாதனால வருது ரெண்டாவது விதமான அவிஸ்வாசம் எனக்கு தவறான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால வருது இந்த மூன்றாவது அவிஸ்வாசமானது நான் பார்க்கிற விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல பார்க்கிற இந்த ஐம்புலன்கள் மூலமாக வருகின்ற ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்போ ஆப்ரஹாம் முதலாவது அவர் சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரெண்டாவது அவர் கண்களினால் பார்க்கிற எல்லாமே அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணாக இருந்தது ஆண்டவர் என்னெல்லாம் அவருக்கு வாக்குறுதி செய்தாரோ அதுவும் அவர் கண்களால் பார்க்கிற விஷயமும் முரணா இருந்தது அப்படி முரணா இருந்தும் எப்படி அவருக்குள்ள அவிசுவாசம் வராமல் அவர் விசுவாசத்தில் பலம் உள்ளவராக இருந்தார் 
அதற்கு பதிலும் அந்த வசனத்துல இருக்கு அந்த தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் அவன் விசுவாசத்திலே அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை பலவீனமாக இருக்கவில்லை அவன் அவன் ஏற குறைய ஏற குறைய நூறு வயது உள்ளவனாய் இருக்கும் நூறு வயது உள்ளவனாக இருக்கும் பொழுது தன் சரீரம் செத்து போனது தன்னுடைய சரீரம் செத்து போனதை சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனது சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதை என்னாதிருந்தான் என்னாதிருந்தான் இந்த வார்த்தை என்னாதிருந்தான் அப்படின்ற வார்த்தை இங்கிலீஷ் பைபிள்ல he did not consider அப்படினு வரும் he did not consider என்னாம இருந்தார் இந்த consider இந்த என்னாமல் இருந்தான் in the english அந்த consider அப்படிங்கற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா to meditate to ponder to think to research அப்படினா ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறது ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ச்சி பண்றது ஒரு விஷயத்தை தியானிக்கிறது ஒரு விஷயத்தை கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறது அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆப்ரஹாம் அவருடைய உடல் மறித்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாமல் இருந்தார் ஹி டிட் நாட் கன்சிடர் அப்படின்னா அதை பத்தி யோசிக்காமலும் அதை பத்தி சிந்திக்காமலும் அதை பத்தி தியானிக்காமலும் அதை பத்தி கற்பனை பண்ணாமலும் அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணாமலும் இருந்தார் அப்போ ஒருவேளை அவர் அவருடைய உடல் மறித்து போனத அவருடைய சூழ்நிலைகளை அவர் யோசித்திருந்தார் அப்படின்னா அது என்ன கொண்டு வந்திருக்கும் அவருக்குள்ள அது வந்து அவிசுவாசத்தை அவருக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கும் அப்போ எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலுமே ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒண்ணு நான் கண்ணால பாக்குற இயலாமை நான் கண்ணால பாக்குற குறைபாடு நான் கண்ணால பாக்குற அந்த பிரச்சனை ரெண்டாவது கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குறுதி ஆப்ரஹாம் உடைய விசுவாசம் பலமுள்ள விசுவாசமாக எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவர் கண்களால் எதை பார்த்தாரோ அதை அவர் எண்ணாமல் வசனம் எதை சொல்லுதோ அதை பத்தி அவர் தியானிக்க ஆரம்பிச்சாரு அதை பத்தி அவர் கேட்க ஆரம்பிச்சாரு அதை பத்தி அவர் பேச ஆரம்பிச்சாரு அதை பத்தி அவர் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாரு அதனாலதான் அவருடைய விசுவாசமானது என்னாச்சு அது வளர ஆரம்பிச்சது நம்மளுடைய எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலுமே நம்ம கிட்ட வசனம் இருக்குது வார்த்தை இருக்குது நம்ம கிட்ட விசுவாசம் இருக்குது ஆனா இந்த விசுவாசம் செயல்படாம போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சூழ்நிலைகளை பிரச்சனைகளை சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அதை பத்தி தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால வசனம் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த அவிசுவாசமானது அந்த வசனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செயல்படாம அதை தடுத்து விடுது அதனாலதான் நீங்க யோசிப்பீங்க நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் நான் வசனம் படிக்கிறேன் நான் நான் வசனங்களை சொல்றேன் நான் விசுவாசிக்க தான் செய்யறேன் இந்த சீஷர்கள் அவங்க ஏற்கனவே நோயாளிகளை சுகப்படுத்தினாங்க பேய்களை ஓட்டினாங்க ஏற்கனவே அற்புதங்களை பார்க்க தான் செய்தாங்க ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க கண்களால் எதை பார்த்தாங்களோ அதை எப்போ அதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே இருந்த விசுவாசமானது செயல்படாம போயிடுச்சு ஆனா ஆப்ரஹாமுடைய விஷயத்த பார்க்கும் பொழுது அவர் எப்பவும் வசனத்தை பெற்று கொண்டாரோ அந்த வசனத்தை மட்டும்தான் அவரை சிந்தித்தாரு அவரை அவருடைய மனைவிய பத்தி அந்த அவரு அவங்க கர்ப்பம் செத்து போனத அவர் சிந்திக்கல இப்போ நம்ம இருக்கிற காலகட்டத்துல ஆப்ரஹாமுடைய காலகட்டத்துல காட்டிலும் நமக்கு இருக்கிற அந்த எக்ஸ்போஷர் அதிகம் அதாவது அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணா இருக்கிற விஷயங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய எப்படி அவிசுவாசம் வரும் அவிசுவாசம் நான் கண்களால் பார்க்கிற விஷயம் எப்பவும் வசனத்துக்கு எதிர்த்து இருக்குதோ அதன் மூலமா வரும் நான் காதுகளால் கேட்கிற விஷயம் எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முரணா இருக்குதோ அதன் மூலமாக வரும் எப்படி நான் அனுபவிக்கிற அனுபவங்கள் அவருடைய வசனத்துக்கு எதிராக இருக்குதோ அதன் மூலமாக வரும் இப்போ நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது நம்ம கிட்ட சோசியல் மீடியா இருக்குது மொபைல் இருக்குது இன்டர்நெட் இருக்குது கூகுள் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வருது நிறைய செய்திகள் வருது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாசிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நமக்குள்ள நம்ம போடுறோம் 
ஆனா நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நமக்குள்ள அனுமதிக்கிறோமோ கண்கள் வழியாக காதுகள் வழியாக நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கேட்கிறோமோ அது எல்லாமே எதை வளர்க்குது நமக்குள்ள அவிசுவாசத்தை நமக்குள்ள அது வளர்க்குது ஒரு பக்கம் வசனமும் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பக்கம் ஜபமும் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பக்கம் சர்ச்சுக்கும் போய்க்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் ஏன் நான் ஜபிக்கிறது நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் நான் விசுவாசிக்கிறது நடக்க மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னா அதனாலதான் அந்த தகப்ப என்ன சொல்றாரு என்கிட்ட விசுவாசம் இருக்குது ஆனா என்னுடைய அவிசுவாசமும் என்கிட்ட இருக்குது எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அதே மாதிரிதான் நம்ம கிட்ட வார்த்தையும் இருக்குது விசுவாசம் இருக்குது ஆனா இந்த உலகத்துல பல விஷயங்களை நம்ம அனுமதிக்கிறதுனால அவிசுவாசத்தை என்ன பண்றோம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள அனுமதிக்கிறோம் அப்படி அனுமதிக்கும் பொழுது அங்க விசுவாசமும் அவிசுவாசமும் ஒரே நேரத்துல இருக்கிறதுனால அந்த விசுவாசம் பலன் இல்ல அதுல சக்தி இல்லாம அது ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம வீக்கன் ஆகி என்ன ஆகுது அந்த விசுவாசம் செயல்படாமல் போயிருது அதனாலதான் இந்த வசனம் சொல்லுது ஆபிரஹாம் அவருடைய விசுவாசத்தில் பலவீனமாக இல்லாமல் இருந்தானா ஏன் அவருடைய உடல் மறித்து போனதும் அவருடைய மனைவியோட கற்பம் செத்து போனதையும் அவர் எண்ணாமல் இருந்தார் அப்ப எது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா என்கிட்ட வார்த்தை இருக்கு என்கிட்ட வசனம் எனக்கு என்கிட்ட இருக்கு என்கிட்ட வாக்குறுதி இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு முரணாக எந்த விஷயம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்தானும் அதற்கு முரணாக என்ன செய்தியை நான் கேட்டானும் அதற்கு முரணாக எந்த விதமான ஒரு 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 அனுபவம் எனக்கு வந்தானோ அதை என்ன செய்யணும் நானு அதை நான் எண்ணாமல் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கணும் அதுதான் ரெண்டு குழந்தையர் பத்தாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்துல பாக்குறோம் எல்லா எண்ணங்களையும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தணும் அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் அவைகளால் அவைகளால் நாங்கள் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு தேவனை அறிகின்ற அறிவுக்கு விரோதமாய் விரோதமாய் எலும்புகிற எலும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிய கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம் சிறைப்படுத்துகிற வர்களாக இருக்கிறோம் அப்போ எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி அது எது மூலமாக உங்களுக்கு வர எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு தெரிகிற வசனத்துக்கு நீங்க விசுவாசிக்கிற அந்த வார்த்தைக்கு முரணா இருக்குன்னா அந்த எண்ணத்தை உடனடியாக என்ன செய்யணுமா கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தணும் நீங்க சிறைப்படுத்தல் அப்படின்னா எந்த எண்ணத்தை நீங்க அனுமதிக்கிறீங்களோ அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள என்ன கொண்டு வரும் அது அவிசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரும் உங்ககிட்ட விசுவாசம் இருந்தாலும் அந்த கிறிஸ்துவுக்கும் முரணான அந்த சிந்தனையை கிறிஸ்துவுக்கும் முரணா இருக்கிற அந்த எண்ணத்தை நீங்க அனுமதிக்கும் பொழுது அந்த எண்ணம் உள்ள வந்த உடனே அது உங்களுக்குள்ள எதை கொண்டு வரும் அவிசுவாசத்தை கொண்டு வரும் அதனாலதான் அதை சிறைப்படுத்தி அது கிறிஸ்துவுக்குள் என்ன செய்யணும் அதை நீங்க கீழ்படுத்தணும் அதனாலதான் விசுவாசத்துல வாழ்ற யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஒவ்வொரு சிந்தனையுமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள என்ன விஷயம் போகுது அவங்களுக்குள்ள என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போகுது அவங்க என்ன நிகழ்ச்சி அவங்க டிவியில பாக்குறாங்க என்ன விஷயங்கள் அவங்க வாசிக்கிறாங்க அவங்க யாரு கூட இருக்காங்க அப்படின்றதுல அவங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை உள்ள விட போறாங்களோ எந்த ஒரு தகவலை தனக்குள்ள விட போறாங்களோ அது அவங்க விசுவாசிக்கிற வார்த்தைக்கு முரணா இருந்துச்சுன்னா அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு அவிசுவாசத்தை கொண்டு வரும் அது வெறும் அவிசுவாசத்தை மட்டும் கொண்டு வராது இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சில எண்ணங்கள் கொடுக்கல எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல எனி தாட் அது ஒரு எண்ணமாக இருந்தாலும் ஒரு சிந்தனையாக இருந்தாலும் சிந்தனைகள் வெறும் சிந்தனைகள் கிடையாது அதாவது அஹ் ஏசு கிறிஸ்து சொல்வாரு இவ்விதமான பிசாசைய நீங்க துரத்தணும்னா நீங்க உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பிசாசன் அவர் ஏன் திரும்ப சொல்றாரு சிந்தனைகள் வெறும் சிந்தனை கிடையாது சிந்தனை யாரு கொடுப்பா அப்படின்னா இது எனிமி கொடுப்பான் சாத்தான் எண்ணங்களை சிந்தனைகளே கொடுப்பான் 
இந்த சாத்தானுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயோ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயோ எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்துக்கானாலும் பாவத்துக்கானாலும் நீதி கேதுவான நீதி கேதுவான கீழ்படிதலுக்கானாலும் கீழ்படிதலுக்கானாலும் எதற்கு கீழ்படியும்படி எதற்கு கீழ்படியும்படி உங்களை உங்களை அடிமைகளாக அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கே அதற்கே கீழ்படுகிற அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று அதற்கே கீழ்படுகின்ற அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறிய அறிவீர்களா அப்போ நான் யாருக்கு கீழ்படிறனோ நான் அவங்க கீழ்படிறவங்களுக்கு நான் அடிமையா மாறிடுறேன் அப்போ நான் ஒரு சிந்தனைனா அந்த சிந்தனை ஆண்டவனுடைய வார்த்தைக்கு முரணா எந்த சிந்தனை வந்தானோ அது யார் கிட்டனு வந்தது சாத்தான் கிட்ட வர சிந்தனை ஒருவேளை கர்த்தர் ஆதாமும் ஏவாலியும் இந்த கனியை புசிக்க கூடாது அப்படின்னு கட்டளை இருந்தாரு ஒருவேளை சாத்தான் அந்த சிந்தனை அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கனியை சாப்பிடணுன்ற எண்ணமே வந்திருக்காது அப்ப அந்த சிந்தனை யார்ட்ட இருந்து வருது அது எனிமி கிட்ட இருந்து வர சிந்தனை சாத்தான் கிட்ட இருந்து வர சிந்தனை அந்த சிந்தனை அவங்க எப்ப நம்புறாங்களோ எப்ப அந்த வார்த்தைய நம்புறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்குள்ள அவிசுவாசம் வருது அந்த வார்த்தையை எப்ப கீழ்படிறாங்களோ அவங்க யாருடைய வார்த்தை கீழ்படிறாங்க சாத்தானுடைய வாழ்க்கைக்கு கீழ்படிடுறாங்க அங்க யாருக்கு அடிமையாயிடுறாங்க அங்க சாத்தானுக்கு அடிமையாயிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதியில அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க சிந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த சிந்தனை நான் நம்பும் பொழுது நான் அந்த பகுதியில சாத்தானுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில அனுமதி கொடுத்து அவனுக்கு நான் அடிமையாக இருக்கிறேன் அந்த சிந்தனைகளை நான் அனுமதிக்கும் பொழுது அங்க நான் வந்து அவிசுவாசத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தினேன்னு அப்ப அவர் உடல் அவர்கிட்ட பேசினானோ அவருடைய மனைவியுடைய உடலை பார்க்கும் போது அது பேசினானோ என்ன பண்ணல அவரு ஒரு சின்ன சிந்தனைய கூட அவர் என்னத்துக்குள்ள அவர் என்ன செய்யல அனுமதிக்கல அந்த சின்ன சிந்தனை அவர்கிட்ட வந்தானோ அந்த உடல் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சானோ அவர் என்ன பண்ணாரா அவர் அந்த சிந்தனைகளை சிறைப்படுத்தினார் எப்படி சிறைப்படுத்தினார் அந்த சிந்தனை எப்பெல்லாம் உள்ள வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சோ அப்பெல்லாம் வாய திறந்து கர்த்தர் என பல தேசங்களுக்கு தந்தையாக்கினார்னு அவர் அறிக்கை செய்தார் அதனாலதான் அவர் விசுவாசத்தில் பலம் உள்ளவராக இருந்தார் அவர் பலவீனம் ஆகாம இருந்தார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம விசுவாசத்துல பலவீனமா ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா வசனம் இருந்தா மட்டும் பத்தாது வார்த்தைய தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது வார்த்தைய கேட்டா மட்டும் பத்தாது வார்த்தைய அறிக்கை செஞ்சா மட்டும் பத்தாது ஆனா அந்த வார்த்தைக்கு முரணாக எந்த சிந்தனை வந்தானோ உடனடியாக அந்த சிந்தனையை சிறைப்படுத்தி உடனடியாக வாய திறந்து கர்த்தர் சொல்ற வசனத்தை பேசணும் நிறைய பேர் ஏன் போராடுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் நிறைய நோயில இருந்து ஏன் போராடுறாங்க அப்படின்னா நான் கன்ஃபியூஸ் பண்றேன் ஆனாலும் அந்த நோய் சரியாகலன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வார்த்தையை அறிக்கை எடுவாங்க ஆனா அந்த வழி பேச ஆரம்பிச்ச உடனே வாயை மூடிட்டு வழியை பத்தி பேசுவாங்க இயேசுங்கிற தலைமுகளால் நான் குணம் அடைந்து உள்ளேன் இயேசுவின் தலைமுகளால் நான் குணம் அடைந்து உள்ளேன் இயேசுவின் தலைமுகளால் நான் குணம் அடைந்து உள்ளேன் நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடல் சாத்தானுக்கு என் மீது எந்த அச்சலும் இல்லை அப்படி என்ன செய்வாங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அந்த வழி கூட கூட அந்த பிரச்சனை கூட கூட ஐயோ எனக்கு இன்னும் சரியா இல்லையா எவ்வளவு தடவை சொன்னி எனக்கு வலிச்சுட்டே இருக்கேன் அன்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப என்ன ஆகுது அவங்க வாயத்த இருந்து வசனத்தை பேசுறாங்க அவங்க கிட்ட வசனம் இருக்குது ஆனா அந்த உடல்ல அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வழி அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது உடனடியா என்ன ஆரம்பிச்சா என்ன என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த உடல் என்ன பேசுதோ அதை என்ன ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஐயோ எனக்கு வழி இருக்குதே ஐயோ எனக்கு இந்த கேன்சர் இருக்குது ஐயோ எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது சுகர் இருக்குது அப்படின்னு இந்த வழி என்ன சொல்லுதோ அந்த பிரச்சனை என்ன சொல்லுதோ அதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதை பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவ்வளவு நேரம் அவங்க விசுவாசத்துல இருந்தாங்க அவ்வளவு நேரம் அவங்க அறிக்கை செஞ்சுதான் இருந்தாங்க ஆனா எப்போ அவங்க உடல் பேசுறத அவங்க நம்பி அதை வாய திறந்து பேசுறாங்களோ அப்போ அவங்க அவிசுவாசத்துக்கு அனுமதி கொடுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தும் அந்த அவிசுவாசமானது என்ன செய்யுது அந்த விசுவாசம் செயல்படாமல் அது தடுத்துருது 
அப்ப என்ன செய்யணும் எப்போ அந்த உடல் பேச ஆரம்பிக்குதோ அந்த எண்ணம் வரும்போதே வாய திறந்து என்ன செய்யணும் நிறைய பேர் அறிக்கை செய்வாங்க எப்படி அறிக்கை செய்வாங்க எப்படி எப்படி வசனங்களை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காலையில ஒரு மணி நேரம் சொல்லுவாங்க ராத்திரி ஒரு மணி நேரம் சொல்லுவாங்க மதியம் ஒரு மணி நேரம் சொல்லுவாங்க அதோட முடிச்சிருவாங்க ஆனா அந்த வசனத்தை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் அந்த சிந்தனை வருதோ அப்பெல்லாம் சொல்லணும் எப்பெல்லாம் மனசுல ஐயோ எனக்கு இந்த வழி வந்துருமோன்னு தோணும் தெரியுமா அந்த சிந்தனை வரும்போது உடனே வாய தந்து என்ன செய்யணும் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் தலும்புகளால் குணமானேன் ஏன் அந்த சிந்தனையை நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா நீங்க எங்க அவிசுவாசத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க அப்போ நம்மளுடைய போராட்டம் அங்க எதுக்குரிய போராட்டம் அந்த சிந்தனைக்கு எதிர்த்து வர போராட்டம் அப்ப நான் ஏன் அறிக்கை இடுறேன் அந்த எண்ணம் எனக்குள்ள வராமல் இருக்கணும் நான் அந்த பிரச்சனையை பத்தி எண்ணாமல் இருக்கணும் நான் அந்த சூழ்நிலை பத்தி எண்ணாமல் இருக்கணும் அதனாலதான் நான் அறிக்கை இடுறேன் அப்போ ஆபிரஹாம் எப்படி அவருடைய விசுவாசத்தை பலம் உள்ளவராக இருந்தாரு எப்படி இருந்தாரு அவர் உடல் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் செஞ்சாரு வாய் தரந்த வசனத்தை பேசினாரு அந்த உடலை பத்தி அவர் எண்ணாமல் இருந்தார் நம்ம நிறைய பேர் வசனம் தெரிந்தும் நம் விசுவாசித்தும் நம்ம கிட்ட அவிசுவாசம் வர்றது காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த பிரச்சனை நம்ம கிட்ட பே ஒரு பக்கம் வசனத்தையும் பேசிக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பிரச்சனையும் பேசிக்கிறோம் ஒரு பக்கம் விசுவாசத்தையும் பேசிக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் பிரச்சனை நினைச்சு புலம்பவும் செய்கிறோம் பிரச்சனையும் எண்ணிக்கிறோம் வசனத்தையும் எண்ணிக்கிறோம் அதனாலதான் விசுவாசம் இருந்தும் அந்த அவிசுவாசமானது என்ன செய்யுது அந்த விசுவாசத்தை செயல்படாம தடுத்து விடுது அப்போ என்னுடைய கொடுக்காமல் வசனத்தை வாய்த்தது நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கணும் அதை தான் பாக்குறோம் எவிர் அவர்கிட்ட விசுவாசம் இருந்தது ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய மகள் மீது கை வைத்தால் சுகம் பெறுவான் விசுவாசம் அவருக்கு இருந்துச்சு ஆனா எந்த நிமிஷம் உன்னுடைய மகள் மறித்துட்டா அப்படின்ற ஒரு செய்தி கேட்டாரோ அவருக்கு விசுவாசம் இருந்தும் அந்த செய்தி அவருக்குள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சது அவ்விசுவாசத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு அது முயற்சி பண்ணுச்சு அப்ப ஏசு கிறிஸ்தின் சொன்னாரு நீ விசுவாசிக்க மட்டும் செய் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாரு யூ ஒன்லி பிலீவ் அப்படின்னா நீ விசுவாசம் மட்டும் பண்ணு நீ அவிசுவாசத்தையும் விசுவாசத்தையும் சேர்த்து பண்ணாத இங்கிலீஷ் அப்படிதான் இருக்கும் ஒன்லி பிலீவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருத்தவங்களுக்கு விசுவாசமும் அவிசுவாசமும் ஒரே நேரத்துல இருக்கலாம் எப்படி அவங்க கிட்ட வசனமும் இருக்கலாம் அதே நேரத்துல அவங்க காதால கேட்கிற செய்தி அந்த விசுவாசத்துக்கு முரணாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் வரும் அதனாலதான் எவிர்கிட்ட என்ன சொன்னாரு நான் சொல்ற வார்த்தையை மட்டும் உன் சிந்த சிந்தனை வை இப்ப நீ கேட்ட அந்த செய்தி அந்த வார்த்தையை உன்னுடைய மனசுக்கு மனசுக்குள் அனுமதிக்காத அதுதான் கர்த்தர் என்று உங்களோட சொல்றாரு நீங்க விசுவாசம் மட்டும் இருங்க உங்க கிட்ட விசுவாசம் மட்டும் இருக்கட்டும் அந்த அவிசுவாசத்திற்கு நீங்க இடம் கொடுக்காதீங்க அந்த அவிசுவாசத்துக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காம இருக்கணும்னா நீங்க எண்ணாமல் இருக்கணும் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை எண்ணாம இருக்கணும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எண்ணாம இருக்கணும் டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் எண்ணாம இருக்கணும் மாறாக அவருடைய வசனத்தை நீங்க எண்ணணும் முக்கியமா எப்போ அந்த சிந்தனை உங்களுக்குள்ள சாத்தான் கொண்டு வரணும் உடனடியாக வாய திறந்து அந்த வசனத்தை அறிக்கையிட்டு எல்லா சிந்தனைகளையும் என்ன செய்யணும் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்தி அவருக்குள் அதை கீழ்படுத்தணும் அப்போ உங்களுடைய விசுவாசம் பலமுள்ள விசுவாசமாக அவிசுவாசத்தினால் தடப்படுகின்ற விசுவாசமாக இல்லாமல் நீங்க எதை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்பட்டதை நீங்க பார்ப்பீங்க நன்றி இயேசுவே ஜபம் செய்வோம் நன்றி பர் சுத்தாவியானவரே நன்றி இயேசுவே இந்த ரகசியங்களை இந்த உண்மைகளை நீங்க எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததற்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் இருந்தும் நாங்க பல விஷயங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கறதுனால பல சிந்தனைகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கறதுனால பல நபர்களோடு நாங்கள் பேசுறதுனால அவர்கள் சொல்கிற வார்த்தைகள் நாங்கள் கேட்குற செய்திகள் இதெல்லாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவிசுவாசத்தை கொண்டு வந்ததுனால தான் நீங்கள் என்கிட்ட விசுவாசம் இருந்தும் அந்த வார்த்தை செயல்படாமல் போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஆனால் இன்று நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்கிட்ட அந்த வசனம் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு எதிர்த்து எந்த சிந்தனை வந்தானும் அந்த வசனத்துக்கு எதிர்த்து எந்த சிந்தனை வந்தானும் 
உடனடியாக நான் வாய் தெரிஞ்சு அந்த வசனத்தை அறிக்கையிடணும் அந்த சிந்தனையை கிறிஸ்துக்குள் கீழ்படுத்துற கீழ்படுத்துற வர நான் அதை வந்து அறிக்கையிடணும் அப்படின்ற சத்தியத்தை எனக்கு நீங்க கற்று கொடுத்ததற்காக நன்றி உங்களுடைய கிருபைக்காக நன்றி இயேசுவை நாமத்தில் ஜீபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்